नाइनटीन जून के इन के डेली करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे पी आप लोगों को मालूम है इनकी इन साइट की वेबसाइट से लेनी होती है यार कुछ लोग ना इन पी को डाउनलोड करके प्रिंट आउट बहुत निकाल रहे हैं मैंने कईयों की बात सुन ली है ये तो यार वो चीज़ मत करो यार आप लोग बहुत पेपर वेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो मंथली कंपाइलेशन को पी की फॉर्म में देख लिया करो या तो किसी अगर मैं एंड्रॉइड टी है तो उसमें डिस्प्ले करके देख लिया करो एंड्रॉइड में पी खुल जाती है मतलब बहुत पेजेस बेस निकाल दो यार आप साल में एक एक पेज में तो सारा का सारा कंटेंट आता भी नहीं है अगर मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूँ तो तो आप डेली इनके प्रिंट आउट निकाल रहे हो बेशक आप कंप्रेस करके निकालते हो बट सी की आपको जरूरत क्या है आप इससे बढ़िया जो मंथली कंपाइलेशन आती है ना उसका प्रिंट आउट निकाल लो उसमें कंपेरेटिवली तुम्हारे पेजेस भी कम यूज़ होंगे सो सेव टाइम सेव मनी इतना पैसा इतने पेजेस वगैरह इकट्ठे करके मत रखो वो रिविजन नहीं हो पाती है किसी की हो ही नहीं पाई आज तक ठीक है आंसर राइटिंग के अंदर इंप्लीमेंट करना सीखो नोट्स अलग से बना लो इसमें से ना पूरा का पूरा पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है अब मैं आपको एक बात बताता हूँ ये वाला टाइटल देखो आप यूएस उगर राइट्स बिल और वन नेशन वन राशन कार्ड क्या ये टॉपिक रिपीट नहीं हो रहा है क्या जो लोग डेली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा ये टॉपिक पिछले महीने से पिछले से पिछले में भी हुआ था और पिछले में भी आई थिंक रिपीट हुआ था ये और वन नेशन वन राशन कार्ड तो मार्च दो की डेट अभी तक कितनी बार रिपीट होगा तो ऐसे टॉपिक्स के नोट्स नहीं बनाने चाहिए वो रिपीटेडली आते रहते हैं ना तो आपको याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली प्लीज डू नॉट वेस्ट योर पेपर्स डू नॉट वेस्ट योर प्रिंटर्स कार्टरेज टाइम भी मत वेस्ट करो मत इकट्ठे करो इतने मतलब पोथे बना बना कर ये काम नहीं आने वाले हैं काम आएगा कि तुम जो डेली कर रहे हो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो ये चीज़ें बिना नोट्स के भी नोट्स में आपको मैं फिर से बताता हूँ ना आपको कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी नोट्स के अंदर अभी सिविल सर्विसेज बोर्ड का टॉपिक है हमारा इसमें क्या नोट करने का आएगा इसमें नोट करने का ये होगा कि सिविल सर्विस बोर्ड के फंक्शन क्या होते हैं फंक्शन में भी कॉम्पोजिशन नोट करने का है फंक्शन तो आपको पता ही है आप रीड कर लोगे ना तो आपको समझ में आ रहा है देखो फंक्शन रेगुलेशन ऑपरेशन कुछ चीज़ें ना बहुत ऑब्वियस ही होती हर चीज़ एक पॉजिटिव के अंदर जाएगी हर कुछ एक होते हैं जिनके फंक्शन थोड़े डिफरेंट होते हैं उनको याद कर लो आप उनको नोट डाउन कर लो ऑलमोस्ट सबके फंक्शन ऐसे होते हैं रीड करने से याद हो जाते हैं ठीक है और कंपोजिशन होते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं कुछ कुछ के डिफरेंट होते हैं तो वो आप उनके नोट्स बना लो अब इतने बड़े टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ एक कंपोजिशन का नोट बनाना था ऊपर जो लिखा आ रहा है ना बाकी सब ये सब कहानी है ये सब कहानी कहानी की फॉर्म में ही पढ़ के याद होती है सो डो नॉट वेस्ट पेपर्स डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन मेकिंग नोट्स ठीक है मेक द नोट्स वेरी शॉर्ट एंड क्रिस हर एक टॉपिक में से दो तीन लाइनें ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उठाओ जो आपको लगता है कि यार मैं शायद बहुत जल्दी भूल जाऊँगा और ये बहुत क्रूशल भी है कुछ आपको टॉपिक दिख जाएंगे यार ये टॉपिक तो रिपीट होना ही होना है अभी डेली न्यूज़ का तो मैं कहूँगा मत ही बनाओ मैं आई थिंक बनाओ तो मंथली कंपाइलेशन में से उठा के बनाओ नोट्स आपका एक महीने में नोट बनाने का टाइम भी कम लगेगा डेली न्यूज़ को ना दो तीन बार सुनो रिपीटेडली रिपीटेडली तो नोट्स बनाओगे तो ऐसे कम हो जाएंगे द पॉइंट इज यूज स्मार्टली योर ब्रेन को जो हमारा जो ब्रेन है ना बुद्धि उसको स्मार्टली यूज़ करो पेपर मत वेस्ट करो यार बहुत प्रिंट आउट निकालते हैं लोग कईयों ने मुझे बात बोली है कि ठीक है मैं एक बार आपको टॉपिक थोड़ा सा बता देता हूँ सिविल सर्विसेज बोर्ड वाई बैनिंग ट्रेड विद चाइना विल हर्ट इंडिया मोर रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग यू एस कोई राइट्स बिल वन नेशन वन राशन कार्ड अभी जो चाइना के साथ जो टॉपिक आएगा ना अब इसमें चाइना डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कोई नोट्स नहीं बनाना चाहिए क्योंकि चाइना डिस्प्यूट इतनी बार डिस्कस होगा ना हर न्यूज़ चैनल के ऊपर हर जो बंदा हिंदू का एनालिसिस कर रहा है हर कोई डिस्कस कर रहा है ये चीज़ें दो तीन जगह से सुनीर हो गई याद समझ में आ रहती है लेकिन हाँ अब इस वाले टॉपिक के अंदर आज यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे वो आएंगे मतलब इतना अमाउंट का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है इंडिया के साथ उसके साथ रशिया के साथ क्या बात चल रही है वो नोट करने की होती है आपकी कि हाँ भाई ये चार पांच मेरे स्टैटिस्टिकल पॉइंट्स हैं क्योंकि डिजिटल नंबर्स होते हैं 85 बिलियन 50 बिलियन 70 बिलियन ये नंबर मिसप्लेस जाते हैं तो इनको नोट डाउन करके रख लिया दैट्स इट उसके अलावा तो बाकी सब लिखना आना चाहिए यार ठीक है पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं जी एस टू के अंदर है हमारा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन ए डेमोक्रेसी सिविल सर्विसेज बोर्ड अच्छा किसी को दिक्कत आ रही हो फिर भी नोट्स बनाने में तो मुझको टेलीग्राम थ्रू के तू डायरेक्टली कांटेक्ट करो ठीक है मैं उनकी हेल्प कर दूंगा धीरे धीरे लेकिन प्लीज़ यार ये नॉन मत करो पेपर बहुत प्रिंट आउट निकालते हो लोग सिविल सर्विसेज बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले सप्ताह एक थ्री मेंबर का सिविल सर्विसेज बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया था जिसका काम क्या होगा आई ऑफिसर का ट्रांसफर और पोस्टिंग कहाँ करनी है स्टेट के अंदर वो चीज़ डिसाइड करेंगे ऑपोजिशन अब ऑपोजिशन तो हमेशा मूव को मना ही करेगा तो ऑपोजिशन का क्या मूव है ये जो नोटिफिकेशन है ना जिसमें फिक्स टेनर हो जाएगा आई ऑफिसर का उसके कारण कुछ स्टेट वाले जो मतलब जो लीडर्स वगैरह हैं स्टेट के मंत्री वगैरह वो थोड़े से नाराज़ हैं क्यों नाराज़ है भैया वो कह रहे हैं कि भैया जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर
इससे इनका अगर फिक्स टेन्योर कर दोगे एक लोकेशन का अगर आप इनको परमानेंट रख दोगे तो इनकी फंक एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी क्योंकि उनको ये लगता है कि दे विल फील सेफ उनको लगेगा कि आप यहाँ पर सेफ हो तो वो ढंग से काम कर पाएंगे ऑपरेट ढंग से कर पाएंगे बहुत सारे आई ऑफिसर्स को ये होता है कि यार मैं यहाँ पर मेहनत करूँगा उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा फिर मेरी ट्रांसफर हो जाएगी ठीक है मैं पोलिटिकल लीडर की बात नहीं मानूंगा तो मेरी ट्रांसफर हो जाएगी तो वो खुल के काम कर नहीं पाते हैं पूरे ढंग से तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि बोर्ड वगैरह ये बोर्ड की जो बात है ना अभी की नहीं है बहुत पहले की बात आ चुकी है ठीक है सभी स्टेट्स ने सेटअप नहीं किया अभी तक इसको कुछ नहीं किया है ये कहते हैं कि जो ऑफिशियल होता है ना उसको तीन से छः महीने लगते हैं एक जगह नई जगह के ऊपर अच्छे से ग्रूव करने में यानी कि उसमें जम के बैठने में ठीक है और अगर वहाँ पर दो साल तक रहता है तो इसका मतलब ये होगा कि भैया उसकी जो डिलीवरी होगी ना और स्टेबिलिटी होगी वो सब बहुत अच्छे से हो पाएगी वो लोगों को जान पहचान पाएगा उनकी प्रॉब्लम को ढंग से समझ पाएगा क्योंकि आप देखो कहीं पर भी जाओ पाँच साल की सरकार आती है ना तो एक टेन अभी बीजेपी सरकार देखो मैं किसी का पोलिटिकल एंगल नहीं दिखा रहा हूँ इन्फ्लुएंस भी नहीं दिखा रहा हूँ मेरी चॉइस बहुत ही डिफरेंट है मतलब स्पेशली बीजेपी आम आदमी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी और ये कांग्रेस से हटके बहुत डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ लेकिन आप सोचने की बात देखो बहुत टाइम से जो है कांग्रेस उसमें रूल कर रही थी उसके बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो उस गवर्नमेंट को स्टार्टिंग के पाँच साल तो पुरानी चीज़ों को समझने में और उनको थोड़ा सा करेक्ट करने में ही लग जाते हैं ये एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल नहीं है इंक्लूडेड बहुत ही एक कोई भी ना सिंपल सी बात है जिसको समझने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बहुत बड़ा देश है हमारा हमारी स्केलिंग हमारा मैग्नीट्यूड बहुत ही बड़ा है तो ऐसे टाइम पे आप नई जगह पे जाते हो तो आपको सेटलमेंट करने में टाइम लगती है यूनिट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग यूनिट टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज पहले क्या चीज़ें गलत हो रखी थी उनको ठीक करना पड़ता है सेम चीज़ आई ऑफिसर के साथ होती है कोई भी नई जगह पर जाते हैं उनको पूरा कपड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिशन देखना है पूरा स्टाफ को देखना है लोकैलिटी में राउंड लगाने पड़ते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है सारी मैपिंग वगैरह देखनी है गवर्नमेंट किस तरह से वहाँ काम कर रही है पहले क्या प्रोजेक्ट हो चुके थे किस में किस में काम पेंडिंग बचाए जब सारी चीज़ें निपट जाती हैं उसको समझ में आता है तब वो अपना कुछ नया करना चाहता है तब तक उनकी ट्रांसफर हो जाती है इसी चीज़ को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने सिविल सर्विसेज बोर्ड का प्रोविजन लेके आए थे ये होता क्या है इसके फंक्शन क्या होते हैं इसके कंपोजिशन क्या होते हैं ये हम लोग जान लेते हैं टू इंसुलेट द ब्यूरोक्रेसी इंसुलेट का मतलब समझते हो ना जैसे आप लोग जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगाते हो तो उस पर वो ब्लैक कलर की टेप लगती है रेड कलर की टेप लगती है ना बिजली के तारों के ऊपर वो क्या कर देती है इंसुलेट कर देती है इंसुलेट का मतलब क्या होता है अब उसमें से करंट पास नहीं हो सकता एक मूवमेंट का फ्लो रोक देती है तो इससे क्या होता है जो ब्यूरोक्रेसी की जो फंक्शन होती है ना उसको एक इंसुलेशन मिल जाती है यानी कि उसको पोलिटिकल इंटरफेंस जो है ना बंद हो जाएगा सिविल सर्विस बोर्ड के बाद ठीक है और ये जो फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर होते हैं ना सिविल सर्विस सिविल सर्वेंट्स पोलिटिकल बॉसेस के कारण ये सब बंद हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में डायरेक्ट किया था ठीक है सेंटर और स्टेट को कि भी एक सिविल सर्विसेज बोर्ड सेटअप करो अब ये आपको नोट करने की चीज़ है सी एस बी शॉर्टकट लिख लो सी एस बी डायरेक्टेड बाई सुप्रीम कोर्ट इन 2013 टू कंसिडर द ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स अमंग अदर्स ठीक है एज पर द रूल्स ऑल स्टेट शुड हैव सिविल सर्विसेज बोर्ड टू डिसाइड ऑन ट्रांसफर हर एक स्टेट के पास ही होना चाहिए है या नहीं है अभी सबके पास तो नहीं है अभी पंजाब की न्यूज़ आई तो फिर से उठ के आ गई टॉपिक भी कई बार रिपीट हो चुका है हालांकि जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ उसको बोर्ड इज मैंडेटी टू डिसाइड ऑन द ट्रांसफर ऑफ सिविल सर्वेंट बिफोर द कम्पलीशन ऑफ हिज और हर फिक्स टेन ओवर तो जो भी ऑफिसर वगैरह होगा उसका जब टेन ओवर खत्म होने वाला होगा उससे पहले उस बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका ट्रांसफर वगैरह जो है वो डिसाइड कर लेंगे रूल्स मैंडेट द सिविल सर्वेंट बोर्ड टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट इन जनवरी वन टू द सेंट्रल गवर्मेंट अबाउट द डेट ऑफ द मीटिंग हेल्ड बाई दम एक जनवरी को वो लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे जो बोर्ड वाले होंगे हर साल केंद्र सरकार को कि कौन से कौन से उन्होंने मीटिंग्स हेल्ड की थी बेसिक रूप एक एनुअल रिपोर्ट होगी यानी कि वार्षिक रिपोर्ट साल में एक बनाने वाली कॉम्पोजिशन इसकी इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन आपको पूछी जाती है बहुत बार पूछी जाती है दोनों में प्रीलिम्स में पूछी जाती है और मेन्स में पूछी जाती है सिविल सर्विसेज बोर्ड को हेड करेंगे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ध्यान रहे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी सिविल सर्विसेज को बोर्ड करेंगे तो क्या वो ब्यूरोक्रेट होते हैं हाँ वो खुद अपने आप में एक आई और ऑफिसर रह चुके होते हैं आई होंगे आई होंगे आई होंगे लेकिन वो एक ब्यूरोक्रेट होते हैं उसके अंदर सीनियर मोस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और चेयरमैन बोर्ड ऑफ रिवेन्यू होंगे फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ एन ऑफिसर ऑफ इक्वलेंट रैंक और स्टेटस एज मेंबर ठीक है इसके अलावा इन एडिशन उसमें एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इन द स्टेट गवर्नमेंट एज ए मेंबर सेक्रेटरी प्रिलिम्स लिंक की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है वट इज इट हो गया कॉम्पोजिशन हो गया फंक्शन हो गया हाउ मेनी
इसको करने से क्या इंडिया को नुकसान होगा क्या इंडिया को फायदा होगा ये सडनली कल की न्यूज़ आई है काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे गए थे उसके ऊपर तो जान लेते हैं एक बारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है जो बॉर्डर डिस्प्यूट उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए चाइना के साथ ठीक है बाय ट्रेनिंग इट्स गन ऑन ट्रेड ठीक है आइडिया रेजोनेटिंग द इंडियन स्टेट्स इन द इंडियन शूड बॉयकॉट चाइनीज गोड दस टीच चाइना ए लेसन मतलब सबको भारत की गली गली चौराहे चौराहे पे बोला जा रहा है बॉयकॉट चाइना बॉयकॉट चाइना बॉयकॉट चाइना ताकि चाइना को एक लेसन सिखा सके कि हमारे साथ तुम पंगा लोगे तो हम तुम्हारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकते हैं तो देखते हैं कि क्या हम लोग एक्चुअल में उनकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये हम आगे नीचे देखते हैं बट गिवन चाइना सेंट्रलिटी ऑफ इंडिया इनसिग्निफिकेंट शेयर इन ग्लोबल ट्रेड बैनिंग ट्रेड विल बेयरली हर्ट चाइना विद एडवर्सली इम्पैक्टिंग इंडियन कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन को ड्रॉप करने से इंडिया का नुकसान ज़्यादा है चाइना को हार्डली फ़र्क पड़ने वाला है ठीक है चाइना का जो एक्सपोर्ट होता है ना टोटल उसके अंदर हार्डली एक से तीन परसेंट तक आता है इंडिया के अंदर तो अगर वो बंद हो भी जाएगा तो हमको लगता है कि चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है हम हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया से ज़्यादा चाइना का जो ट्रेड होता है वो रशिया के साथ होता है ठीक है तो इंडिया को घंटा कुछ भी कर ले इंडिया हमको हमारे करने से चाइना का को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ट्रेड के मामले में स्पेशली क्योंकि उनका मार्केट इतना वाइड है ना अफ्रीकन कॉन्टेंट अमेरिकन कॉन्टेंट्स नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप साउथ एशिया ईस्ट एशिया वो चीज़ें इतनी सस्ती बना के भेज देते हैं ना वही सब हम जानेंगे नीचे कि क्यों ऐसा होता है बॉयकॉटिंग चाइना इज़ नॉट एन ईजी एस डेटा फ्रॉम द की सेक्टर्स अब ये जो की सेक्टर्स है ना ये है कि आप इसके नोट्स बनाओ ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत 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 काम की है और नॉट जस्ट कि इंडिया चाइना डिस्प्यूट का क्वेश्चन आएगा तब ना जाने आप किस टॉपिक में इसको लिख सकते हो उसके अलावा ये ऊपर वाली बात में कुछ था क्या लिखने का ये इतना हमने था इसका नोट बनाने के कुछ था आगे मैं आपको बताता चलूँगा आज से मैं कोशिश क्या करूँगा हर टाइटल हर टॉपिक में आपको बताता चलूँ कि किस चीज़ के नोट्स बनाने वैसे मैं बताता हूँ कि ये चीज़ पक्का नोट करो बट फिर मैं थोड़ा सा और बताऊँगा कि इसको नोट करने की जरूरत नहीं है ये याद हो जाएगा रिपीटेडली आएगा बाद में रिपीट होगा स्मार्टफोन का मार्केट जो है वो उसका साइज है दो लाख करोड़ का जिसमें चाइनीज़ का शेयर सेवेंटी टू परसेंट है रेडमी हो गया वन प्लस हो गया ओप्पो हो गया वीवो हो गया इसके ये सारे के सारे इंडिया के अंदर सेवेंटी टू परसेंट मार्केट को रोक के बैठे हुए हैं तो इसको रोक देंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे हमारे पास ऑप्शन रह जाएगा नोकिया माइक्रोसॉफ्ट सैमसंग ठीक है अरे एल के फ़ोन आते हैं फिलिप्स बजाज के फ़ोन अब आप कितने लोग होते हैं जो फिलिप्स बजाज एल के फ़ोन खरीदते हैं सबसे ज़्यादा फ़ोन बिकने वाले इंडिया में कौन से हैं Redmi का फ़ोन सबसे ज़्यादा बिकता है Oppo, Vivo, OnePlus ये बिकते हैं Apple का भी इतना फ़ोन नहीं बिकता इंडिया के अंदर ठीक है 72 परसेंट मार्केट तो इन्होंने ओवरटेक कर रखा है इंडिया की कौन सी कंपनी थी माइक्रोमैक्स का भी नाम सुना था इंडिया की कंपनी थी कितना दिन चली वो कितने फ़ोन चलाए उन्होंने अभी कितनी चल रही है तो हमको ये सब देखने की ज़रूरत है टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करते तो मार्केट साइज़ है बारह हज़ार करोड़ का जिसमें चाइनीज़ का शेयर कितना है पच्चीस परसेंट ऑटो कॉम्पोनेट्स की बात करते तो मार्केट का साइज़ है फोर्टी थ्री पॉइंट वन लाख करोड़ का चाइनीज़ का शेयर है छब्बीस परसेंट इंटरनेट एप्स की बात करें तो मार्केट का साइज़ है फोर्टी फाइव करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स शेयर ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट है सिक्सटी ऑफ द पीपल एट यूज़ एटलीस्ट वन चाइनीज़ ऐप ऑन देर स्मार्टफोन्स अब वही लोग जो बोल रहे हैं कि टिकटॉक को बैन करो टिकटॉक को बैन करो उन्हीं लोगों के व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर वो अपने किसी दोस्त की टिकटॉक की ऐप डाल के अपने जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको एंटरटेन कर रहे होते हैं तो ये हिपोक्रेसी भी होती है ना हमें लोगों की अभी चाइनीज कंपनीज के वेबसाइट के ऊपर जो फोन अपलोड आ रहे थे कि फोन की सेल लग रही है एक मिनट सिक्सटी सेकंड के अंदर दो लाख के ऊपर की सेल हो जाती है कैन यू बिलीव इट तो हम लोग हिपोक्रेसी ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पता है कि हम लोग उनके बिना रह नहीं सकते इतना सस्ता वो प्रोडक्ट देते हैं मतलब दस बारह तेरह हजार के फोन के अंदर ही वो लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे एप्पल और सैमसंग के बड़े बड़े जो पचास पचास हजार तक के फोन होते हैं उनके फ्यूचर प्रोवाइड कर देते हैं और अच्छे भी चलते हैं ऐसी बात भी नहीं खराब चलते हैं बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं वो लोग तो उनको एक्चुअल में क्या लगता है सच्चाई है देखो ये कड़वी सच्चाई कह सकते हैं हम इसको ठीक है कि सही बात है यार हमारे चाइनीज चाइना हमारे बॉर्डर के ऊपर ऐसी हरकतें कर रहा है तो हमको उनका बॉयकॉट करना भी चाहिए सबक सिखाना भी चाहिए बट रियलिटी हमारी कंट्री की क्या है कि हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है ठीक है फार्मा वाले में दिखाता हूँ आपको देखो सोलर पावर की बात करते हैं पहले जो थर्टी सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी मेगा वॉट है उसमें चाइनीज का प्रोडक्ट देख रहे हो कितना शेयर है नाइन्टी परसेंट शेयर है अब बताओ इसमें क्या बच जाएगा स्टील की बात करते हैं तो 18 से 20 परसेंट उसके अंदर ले जाते हैं फार्मा की बात करते हैं इंडिया की स्ट्रेंथ है फार्मा एपीआई एपीआई हमारी स्ट्रेंथ नहीं है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हमारी स्ट्रेंथ है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर जो एपीआई का रिक्वायरमेंट होता है ना वो हम मोस्टली सेवन सिक्सटी परसेंट के आसपास ये सिक्सटी
क्या ये प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड पॉसिबल है ऑन ग्राउंड जो पॉसिबल है हमको अपनी कंपनीज को रिवाइव करने की जरूरत है हमको माइक्रोमैक्स जैसी कंपनीज उठा के लानी पड़ेंगी या फिर हम नॉर्थ कोरिया को यूज़ करें हम एप्पल को यूज़ करें हम सैमसंग को यूज़ करें अगर हमें उनको अभी रेडमी ओप्पो वीवो आपके आसपास ही मिलेगा आप लोग जितने सारे इस वीडियो को देख रहे हो ट्रस्ट भी मैं खुद अपने रेडमी के फ़ोन में इस वीडियो को बना रहा हूँ ठीक है बिकॉज आई कैनॉट अफोर्ड टू बाई फोर्टी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ या फिर मैं एप्पल का फ़ोन तो मेरे को खैर पसंद नहीं वो एक चॉइस का डिफरेंस है लेकिन क्या मैं इस पंद्रह हज़ार के फ़ोन के मुकाबले में पचास हज़ार का फ़ोन खरीदना पसंद करूँगा जबकि दोनों में फीचर भी सेम है जबकि इसकी वैलिडिटी और इसकी जो रिव्यूज़ हैं ज़्यादा अच्छे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा हम इंडिया के अंदर सेल्फ लैंड कितने बन रहे हैं आप लोग भी बैठे बैठे ना जाने कितने लैपटॉप्स आप लोग देख रहे होंगे फ़ोन से देख रहे होंगे कितने हैं जो इंडिया के नहीं चाइनीज़ कंपनी के हैं उनके अंदर जो डिवाइस लगे हुए चाइना के लगे हुए अच्छा एक नई खबर इसमें ऐड कर देता हूँ चाइना ने आई थिंक कुछ दो तीन महीने पहले की न्यूज़ थी दो तीन महीने से ज़्यादा ही हो गए होंगे शायद मे बी स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर चाइना ने एक ऑर्डर दिया था कि उनके जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह ना स्पेशल जो गवर्नमेंट के उन सब में से वो हंड्रेड परसेंट अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ये रिसेंटली न्यूज़ आई थी और काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी कि चाइना ने बाकी सारी कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स थे ना स्पेशली कंप्यूटर डिवाइस मोनीटर हो सी हो यू हो माउस हो की हो हर विदेशी कंपनी के हटा दी सरकारी ऑफिस से और ऑर्डर दे दिया कि अभी आई थिंक चल रहा है प्रोसेस में है कि सारे के सारे जो डिवाइस होंगे सारे डोमेस्टिक यूज़ होंगे तो क्या हो डोमेस्टिक का मार्केट जो होगा ना अपना खुद का मार्केट उनका वो एक्सपेंड हो जाएगा अब चाइना बहुत बड़ी कंट्री है बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे उनका पार्लियामेंट भी सबसे बड़ा पार्लियामेंट है तो बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेज यूज़ होते हैं तो उन्होंने कहा कि हम लोग सर अपने यूज़ करेंगे हम लोग किसी और का यूज़ नहीं करेंगे ना उसी उनके इतने स्ट्रॉग डिसीजन हो सकते हैं हमारे यहाँ की एच कंपनी है हम लोग उसका यूज़ कर पाते हैं कितने यूज़ कर पाते हैं हम लोग एच के देखो आप चाइना चीप क्यों है ये हमें जानने की ज़रूरत है प्रोविजन ऑफ चीप लेबर इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ठीक है वहाँ पर जो जो लेबर है ना वो बहुत सस्ती है हालांकि इंडिया में भी लेबर सस्ती है लेकिन इंडिया की अनस्किल्ड लेबर सस्ती है ध्यान रहे दोनों फैक्टर ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लो इंडिया की अनस्किल्ड लेबर जो है ना वो बहुत चीप है चाइना की स्किल्ड लेबर जो है ना वो चीप है ठीक है तो रॉ मटेरियल्स हैं वहाँ पर बहुत चीप होते हैं देखो सिग्निफिकेंट पार्ट जो होता है ना टोटल कोस्ट का प्रोडक्ट का ये जो चाइनीज फॉर्म्स होते हैं ना ये बल्क में परचेज करते हैं हमारी तरह नहीं होते कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में क्योंकि उनको फ़ायदा होता है देखो वहाँ पे चाइना के अंदर जो रिवॉल्यूशन आया था ना ये मैन्युफैक्चरिंग का तब से उन्होंने यही कॉन्सेप्ट अपनाया कि वो बल्क में प्रोड्यूस करेंगे बल्क में परचेज करेंगे और फिर सस्ता बेचेंगे तो सस्ता बेचते हैं वो ना कैलकुलेट करते हैं फाइनेंस बड़ा अच्छे से मैनेज किया कि ज़्यादा बेच देंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा हमारी रिकवरी हो जाएगी हमको मुनाफा भी हो जाएगा और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लार्ज स्केल पर अप्लाई किया दूसरी कंट्रीज में सस्ते में बेचा उनकी कंट्रीज इतना सस्ता बेचा इतना सस्ता बेचा कि उनका मार्केट सेटअप हो गया एक बार एक बार मार्केट सेटअप हो गया लोगों की डिमांड बढ़ गई अब उसको सप्लाई करते रहो आप एफिशिएंट बिजनेस इको सिस्टम है ठीक है स्पेशली जो सप्लायर्स वगैरह हैं मैन्युफैक्चरर वगैरह हैं डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट एजेंसी इन सबका जो नेटवर्क है ना वो बहुत ही एफिशिएंट है उनका खुद के लिए बिजनेस लोन जो है वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है इंडिया के अंदर थोड़ा बिजनेस लोन की दिक्कत होती है हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है बड़े भारी हो जाते हैं अभी देखो वोडाफोन आइडिया कॉन्सेप्ट डूबने को तैयार बैठी हुई कंपनी वो कंपनी कह रही है अगर हमने जितना पैसा अब तक दे दिया है सरकार का जो वो चार्जेस वगैरह थे जो बेसिकली फाइन वगैरह था इससे ऊपर अगर दे ली तो ग्यारह का जो स्टाफ है ना उसको पे करने के लिए सैलरी नहीं बचेगी हमारे पास हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी तो हमारी कंट्री में सिर्फ दो ही दो कंपनी रह जाएंगी फिर जियो और एयरटेल अब जियो और एयरटेल अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ाएंगे कि फिर एक कस्टमर को नुकसान होगा इसका उल्टा तो यू सी ये चीज़ें बहुत कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड होती हैं इकोनॉमी जो इतना इजीली स्लम्प में जाती है उसके बहुत सारे रीजनस हो रहे होते हैं लेफ्ट राइट बहुत सारे रीजनस हो रहे होते हैं बिजनेस लोन्स इजिली एक्सेसिबल हैं चाइनीज फैक्ट्रीज जो उनको क्रिटिसाइज किया जाता है देखो हाँ ये भी एक चीज़ हो रहा है वो लोग हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते उनके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज जो है ना चाइना के वो इतने स्ट्रॉग नहीं है तो उस पार्ट में वो इन्वेस्ट करते नहीं है कंपनीज को क्या होता है प्रोडक्शन पे ध्यान दे रही होती हैं सारे का सारा जो उनके जो वो होते हैं वर्कर्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्थ पे इन्वायरमेंट पे उन पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते वो प्रोडक्शन पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी चाइना को जो प्रोडक्ट होता है वो चीप हो जाता है क्योंकि इन चीज़ों पर खर्चा करते नहीं अभी इन पर खर्चा करेंगे तो प्रोडक्ट में से पैसा निकालना पड़ेगा उनको फिर उनकी बिक्री कम होगी चाइना जो है वो वैट सिस्टम को फॉलो करता है टैक्स के लिए तो जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट होता होता है ना वो एक ही स्टेज के ऊपर होता है मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्सपोर्टेड जो गुड्स गुड्स होते हैं उन पर जीरो वैट लगता है ठीक है तो अब उनको ये फ़ायदा हो जाता
ठीक है तो उसी तरीके की बात करते हैं जो ट्रेड डेफिशिट है दो हज़ार अठारह उन्नीस का इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना वर मियर सिक्सटीन पॉइंट सेवन बिलियन वाइल इम्पोर्ट्स वर सेवेंटी पॉइंट थ्री बिलियन तो इसके कारण ट्रेड डेफिशिट कितने का हो गया फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स बिलियन का समझ गए ना आप ये इन दोनों का गैप अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स बिलियन बहुत सिंपल सा होता है ट्रेड डेफिशिट फिजिकल डेफिशिट क्या होता है फिजिकल डेफिशिट में यही होता है जितना पैसा जो स्टेट वगैरह से जो लोगों का टैक्स कलेक्ट होकर सरकार के पास आता है वो सरकार जो खर्चा करती है तो सरकार के पास पैसा कम आता है खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो उसमें फिजिकल डेफिशिट आ जाता है अभी इंडिया का कितना अच्छा हाँ ये आंसर दो प्रेजेंट की डेट में आज की क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है आज की डेट में हमारा इंडिया का फिजिकल डेफिसिट कितना चल रहा है और सरकार ने इस बार बजट में कितना अनाउंसमेंट किया था कितना टेन्योर दिया था कि फिजिकल डेफिसिट कितने परसेंट है उसको कब तक खत्म कर देंगे चलो ये आपका क्वेश्चन है आज का आई थिंक ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ ये मैंने किसी मेन्स में पढ़ा उसमें मंथली कंपेलेशन पढ़ा है डेली न्यूज़ में नहीं पढ़ा है मैंने ये प्राइवेट इंडियन कंपनीज विद चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना चाइना का वो टोटल 1.8 बिलियन का है 2015 से 19 के बीच में जो चाइनीज टेक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एस्टिमेटेडली चार बिलियन डॉलर का इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ठीक है ओवर ए पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स यानी कि जो मार्च दो तक की बात करें तो उससे पीछे बीते पाँच सालों में इंडिया के थर्टीन यूनिकॉर्स में से अट्ठारह में चाइनीज की फंडिंग अभी यूनिकॉर्स क्या होते हैं यूनिकॉर्स वो वाले बिजनेसेस होते हैं जिनके अंदर जो फंडिंग होती है वन बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर की होती है ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिकॉर्स बहुत बार आता है कन्फ्यूज कर देता है वो बिजनेसेज जिनकी जो फंडिंग होती है वन बिलियन यू डॉलर से ऊपर होती है उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं तो इंडिया में थर्टी में से एटीन की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि सेवेंटी टू परसेंट से ऊपर सेवेंटी फाइव परसेंट जाएगा आई थिंक अप्रोक्स अट्ठारह थर्टी इंटू थ्री यानी कि नाइन्टी एटीन इंटू थ्री अट्ठारह दो नहीं छत्तीस चौवन फिफ्टी फिफ्टी फाइव परसेंट के आसपास कुछ की बात है तो इतने कंपनीज के अंदर चाइना की फंडिंग बहुत है हैवीली ठीक है चाइना डोमिनेंस इन द इंडियन डिजिटल मार्केट अब डिजिटल मार्केट की बात करें तो ऐप हो गया ऐप्स टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट कॉन्सिट पचास परसेंट ऑफ द टॉप डाउनलोड्स ठीक है आईओ की बात करो या फिर एंड्रॉड गूगल प्ले कम्बाइंड की बात करो जिसमें वेब ब्राउजर हो गया यू सी ब्राउजर का नाम सुना होगा शेयर इट का नाम सुना होगा टिकटॉक तो मतलब पूछो ही मतलब एक ई एस फाइल एक्सप्लोर की बात की होगी ठीक है एक वो हेलो ऐप करके है लाइक वीडियो करके ये सब के सब चाइनीज़ ऐप्स हैं तो इनका बहुत बड़ा ही मार्केट है इंडिया के अंदर अ ब्लैंकेट बैंक ऑन चाइनीज इम्पोर्ट्स विल हर्ट अ स्मॉल बिजनेस एट अ टाइम वेन दे आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव यानी कि इनके ऊपर पूरा पूरा कवर लगाने से क्या होगा हमारे छोटे बिजनेस है ना उनको बहुत नुकसान होगा रादर दैन कि वो सर्वाइव करने को भी स्ट्रगल कर रहे हैं अब एक रिसेंट मूव आया था इंडिया ने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी उसको चेंज कर दिया था स्पेशली जो हमारे नेबरिंग बॉर्डर्स हैं जो बॉर्डर टचिंग कंट्रीज हैं उनके लिए तो उसमें टारगेट तो चाइना था तो इंडिया ने ये देखा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो स्लम कर रही गिर रही है लॉकडाउन के कारण और अब क्या करेगी चाइनीज इस मौके का फायदा उठाएंगे वो हमारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे कंपनी वाले पैसा लेंगे क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है अब आप इसकी बात करो जो हमारा जियो है उसने नौ सप्ताह के अंदर बाईस के आसपास अपने स्टेक सारे बेच दिए थे कल की न्यूज़ की बात करें तो रिलायंस के जो मुकेश अंबानी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उनकी कंट्री नेट डेट फ्री हो चुकी है यानी कि कोई कर्जा नहीं है उस रिलायंस के ऊपर अब इंडिया की पहली कंपनी बन गई जिसके बाद इतना पैसा इन्वेस्टमेंट में आ गया है एक लाख करोड़ से ऊपर के आसपास उनका इन्वेस्टमेंट आई है सारा कर्जा उनका फ्री हो चुका है बहुत अच्छे शेयर बेच चुके हैं नाइन तो फेसबुक को दिए हैं पैंतालीस करोड़ की उन्होंने अब देखना आप फ्यूचर में आएगा जियो मार्ट और व्हाट्सएप से पेमेंट हुआ करेगी आपकी तो वो कहना चाह रहे थे देखो जब इंडियन कंपनीज को नुकसान हुआ है ना लॉकडाउन में तो चाइनीज़ ने इसका मौका उठाने की बात की थी कि वो इंडिया में फंड करेंगे ठीक है इंडियन कंपनीज को खरीदना स्टार्ट करेंगे इसलिए इंडिया ने उनकी जो एफ डी आई थी उसको रे, रे, रेगुलर रूट से कर दिया ऑटोमेटिक रूट के अटा के तो क्या करते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी सरकार के थ्रू के आएगी और उसमें सारी कंपनीज का सरकार चेक किया करेगी थोड़ा टाइम भी जता लगेगा तो इंडियन स्टार्टअप्स के लिए नुकसान वाली बात तो है जो कि वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने को लेकिन इंडियन इकोनॉमी को भी मेनटेन करने की बात है चाइना से बचा के रखने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था तो जब हम उनको डायरेक्टली बहन नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं देखो एस्टिमेट इंडिकेट करता है कि थर्ड ऑफ द चाइनीज इंपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लो टेक गुड्स दैट वर आइर मेड अर्लियर बाय इंडियंस और आर स्टिल बीइंग मेड बट इन स्मॉलर क्वांटिटीज चलो ये देखते हैं दे कैन बी श्योरली बी डिस्करेज एंड रिप्लेस बाई लोकल प्रोडक्ट्स हाँ अगर आप डिस्करेज कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू रिप्लेस हो दैम ऑल्सो अभी रेडमी के फ़ोन ओप्पो के फ़ोन वीवो के फ़ोन मना खरीदने से मना करने से के बजाय सोल्यूशन तो बताओ आपके पास लोकल कंपनी है क्या कोई इंडिया की जिसको आप प्रमोट करना चाहोगे इसके बाद तो इन एडिशन सच अटैम्प्ट विल प्रूव टू बी अ फिलिप फॉर द हंड्रेड्स 
ठीक है एमएसएमई सेगमेंट जो है अगर किक ऑफ करता है तो जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट मिल जाएगा ठीक है जिसके कारण बेनिफिट होगा मेक इन इंडिया स्कीम का चलो यहाँ पर मैं एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूँ रिसेंटली सरकार ने एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज की थी जब भी आत्मनिर्भर का जो प्लान आया था ना पूरा का पूरा सरकार ने डेफिनेशन चेंज की थी अब मुझे बताओ एम की नई डेफिनेशन क्या है जो लोकल सेल सेल ग्रो करती है इंडिया कॉम्पिटेटिव बनता है सही बात है हम अपने देश की चीज़ों को प्रोड्यूस करके अगर ग्रो करवाएंगे तो हमारा कंट्री जो कॉम्पिटेटिव बनेगा मार्केट में हमारी डिमांड बढ़ेगी दे कैन इमर्ज एक्सपोर्टर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एज एंड बैटल ग्लोबली विद चाइना जब हमारी अंदर की डिमांड बढ़ेगी हमारे यहाँ पर सप्लाई भी हो जाएगी पूरी तो हम लोग सामान को सस्ता करके बाहर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे तब हम विश्व के लेवल के ऊपर ग्लोबली चाइना को टक्कर दे पाएंगे डिस्प्यूटेड बॉर्डर क्या है चाइना और इंडिया के बीच में ये तो मैंने अभी भी पढ़ा है उसमें अच्छा आजकल मैं वो वीडियो निकालूंगा इंटरनेशनल रिलेशन की विजन की उसमें पूरा चाइना इंडिया डिस्प्यूट है यार ढंग से डिटेल में पढ़ाऊंगा उसको उसको फॉलो करना है ठीक है ट्रेड डेफिशिट क्या है हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया है वट आर यूनिकॉन्स मैंने बता दिया कि वो सा, वो सारे के सारे बिजनेस है जिसकी जो फंडिंग होती है यू एस बिलियन डॉलर से ऊपर होती है इंडिया और चाइना का बायोलिट्रल ट्रेड ओवर की इनकी फिगर अभी भी ऊपर सारे के सारे फिगर दिखा देते एफ डी क्या होता है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और एफ डी आई चलो एफ और एफ वर्सेज एफ पी आपको दिखा देता हूँ तो एफ और एफ की बात कर लेते हैं देखो एफ और एफ को मैं एक ऊपर से बोकर बताता हूँ ऊपर ऊपर तो जब भी आपके किसी कंपनी के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इन्वेस्टमेंट आती है दूसरे कंट्री से अब इंडिया के अंदर सपोज चाइना वाले इन्वेस्ट करते हैं तो क्या बोलोगे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई उसमें दो तरीके होते हैं फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अब फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ हो गया तो फॉरन पोर्टफोलियो इन इन्वेस्टमेंट हो जाता है ठीक है एफ जो होता है थोड़ा ईजी होता है एफ पी होता है इतना ईजी नहीं होता है थोड़ी थोड़ी डिफरेंस मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ एफ के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑप्टेन कर लेते हो उस एंटरप्राइज के अंदर जो भी डिफरेंट कंट्री में होती है एफ में आप उस कंट्री के अंदर स्टॉक्स बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो ध्यान रहे जो रोल ऑफ इन्वेस्टर्स होता है एफ में बहुत एक्टिव इन्वेस्टर होता है उसमें पैसे होता है एफ में डायरेक्ट होता है एफ में इनडायरेक्ट होता है एफ में एफ में कंट्रोल हाई हो जाता है एफ में कंट्रोल लो हो रहता है एफ जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है एफ जो होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है एफ डी आई एफिशियंट होती है एफ पी आई कंपेरेटिवली लेस एफिशियंट होती है आई थिंक बहुत अच्छे से डिफरेंस समझा रखे हैं है ना तो फिजिकल एसेट्स होते हैं फॉरेन कंट्री के और उसमें फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं ध्यान रहे फिजिकल एसेट फाइनेंशियल एसेट एफ डिफिकल्ट होती है और एंट्री और एग्जिट एफ की वो डिफिकल्ट होती है और एफ की जो होती है रिलेटिवली ईजी होती है ट्रांसफर ऑफ फंड टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया रिस्क की बात करें तो बहुत स्टेबल स्टेबिलिटी होती है इसमें एफ में लेकिन अगर उसकी बात करें हम अपने क्या कहा था एफ पी जो होता है बहुत ही वॉलेटाइल होता है तो आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा इस ग्रो ऐप का ये डिफरेंस उन्होंने जो एफ डी में बताया ठीक है हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल लेते हैं ये वाले सारे मैंने डिस्कस कर लिए हाउ एंड वाई बॉयकॉटिंग चाइनीज गुड्स विल हैव लिटिल और नो इम्पैक्ट ऑन द कंट्री डिस्कस बड़ा टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आई थिंक ढाई सौ वर्ड का बनेगा ये टॉपिक आपका तो पूरा का पूरा हम लोगों ने एक्जैक्टली exactly वही डिस्कस किया है नेक्स्ट हमारा जी एस टू के अंदर ये इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन आर आई सी ग्रुपिंग रशिया इंडिया चाइना की ग्रुपिंग है ये ग्रुपिंग इतनी डिस्कशन में नहीं रहती है ठीक है जैसे बाकी ग्रुपिंग्स की तरह बट इट डज प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल एंड स्पेशली इन टू द करम सर करंट सर्कमस्टांसिस इंडिया पार्टिसिपेट करेगा वर्चुअल मीटिंग में क्योंकि लॉकडाउन अभी भी चल रहा है बहुत जगह पर पैंडमिक फैला हुआ है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए वर्चुअल मीटिंग होगी रशिया इंडिया चाइना की जून तेईस को ठीक है इंडिया रिसेंटली यू एन एस सी का जो नॉन परमानेंट मेम्बर्स होते हैं वो भी इंडिया को मिल चुका है अगले साल जनवरी दो हज़ार इक्कीस से हम स्टार्ट करेंगे वो न्यूज़ अभी कई बार आएगी फ्यूचर में ठीक है नोट्स मत बनाना उसके बिल्कुल भी कुछ पॉइंट नहीं है तो अब ये अब देखो इनकी मीटिंग 23 जून को होगी ये नोट में बनाने की चीज़ नहीं होती है यू नेवर नीड टू मेंशन कि किस डेट को मीटिंग हुई थी ठीक है जब समिट हो जाती है उसमें कि बाद में कुछ उसके पॉइंट आउट लिखने होते हैं ना समिट में क्या कुछ डिस्कशन हुआ वो आप नोट में लिख सकते हो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लिया जाता है ठीक है वो लिख सकते हो इंडिया का जो डिसीजन है टू गो हेड विद द मिनिस्ट्री लेवल एक्सचेंज हैज़ क्रिएटेड एन ओपनिंग फॉर द डी एस्केलेशन जब इंडिया के एल एस सी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है कभी स्टैंड ऑफ हो रहा है कभी डिस्प्यूट चल रहा है कभी सोल्जर्स की डेथ हुई है दोनों साइड कैजुअलिटीज भी हुई हैं फैटेलिटीज तो इस टाइम पर मिनिस्टर लेवल के अंदर इस तरह की मीटिंग को करने का बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा डी एस्केलेशन होगा
तो ये रशिया का रोल रहेगा ये सिंपल सी बात है कोई भी कंपनी कंट्री इस तरीके से अपना नुकसान नहीं चाहेगी वट इज आर आई सी कंसीड बाय दैन रशियन फॉरन मिनिस्टर वहाँ उस टाइम के रशियन फॉरन मिनिस्टर नाइनटीन के येवगनी प्रामाकोव नाइनटीन में उन्होंने ये कंसीव किया था ग्रुप को किस बेसिस पे बनाया गया था एंडिंग इट्स सबसर्वियंट फॉरेन पॉलिसी गाइडेड बाय द यूएस उस टाइम पर यूएस के जो गाइडेड थे यानी कि सबसर्वियंट का मतलब क्या होता है जो फॉरेन पॉलिसी जो दूसरी कंट्रीज़ को कम समझ के अपने आप को रूल करने की कोशिश करती है वो सबको ध्यान में रखते हुए अब उस टाइम पर देखो रशिया और इंडिया तो सॉरी रशिया और यू हमेशा से दुश्मन रहे हैं चाइना और यू हमेशा से दुश्मन रहे हैं तो रशिया और चाइना भी कोशिश करेंगे इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाने की यू भी कोशिश करेगा इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाने की तो इंडिया एक बहुत बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है यू के चाइना के यू के रशिया के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनके अंदर हालाँकि इंडिया हमेशा न्यूट्रल खड़ा रहने की कोशिश करता है बट स्टिल इट इज़ अ वेरी 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 रेलिवेंट इंपॉर्टेंस एंड इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले आउट देयर तो कुछ ओल्ड टाइज को रिन्यू करने की बात है ठीक है जो नई डिस्कवरी फ्रेंड न्यूली डिस्कवर्ड फ्रेंडशिप विद चाइना जो कि रशिया की थी सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल इस ग्रुप का क्या होता है हाँ ये नोट डाउन करने की चीज़ होती है आपको पता है आर के अंदर जो कंट्रीज है वो 19 परसेंट ग्लोबल लैंड मार्स प्लस में थर्टी ग्लोबल जी ये नोट करने की चीज़ है ये आप भूल जाओगे कि ये काम बहुत आती है बहुत ज़्यादा ये जो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में बड़े अच्छे से पुटअप कर सकते हो कहीं पर इंडिया चाइना की कोई बात चल रही है इंडिया रशिया की कोई बात चल रही है इवन आपको इंडिया यूएस के बारे में लिखना हो ना तो उसके अगेंस्ट में अगर यूएस से कुछ दिखाना हो तो दिखाओ कि अगर यू को अगर क्या कहते हैं अगेंस्ट में जाना हो तो इंडिया रशिया चाइना के साथ मिलकर करता है थर्टी थ्री इन्हीं के पास आ जाती है इस ऐसे मौके पर ये पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लस तीनों के तीनों के पास न्यूक्लियर पावर्स हैं रशिया और चाइना परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बट इंडिया एस्पायर्स टू बी वन इंडिया परमानेंट का मेंबर बनना चाहता है लेकिन अभी रिसेंटली क्या बना है नॉन परमानेंट मेंबर बना है एट्थ टाइम बना है ये भी ध्यान होना चाहिए ट्राई कुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग ए न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड तीनों चाहें तो पूरे वर्ल्ड का एक नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं दे कुड वर्क टुगेदर ऑन डिजास्टर रिलीज रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बिल्कुल काम कर सकते हैं अब आर आई सी की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है अच्छा मैं एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछूँ आप लोगों से इंडिया रशिया और चाइना ऐसे किसी और कितने ग्रुप्स हैं जिनके अंदर दोनों तीनों कंट्रीज कॉमनली हैं काम करते हैं अब बहुत सिंपल सी बात है पहली बात तो फॉर्म द कोर ऑफ द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है एस सी ओ मुझे लगता है मेरे को ना एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको क्विकली क्विकली मतलब एक्सप्लेन कर दूँ यानी कि दो दो तीन तीन मिनट के अंदर सारी की सारी ऐसे कर दूंगा चलो मुझे बताना ऐसी को वीडियो बनाऊँ क्या एक पंद्रह बीस मिनट की वीडियो बना दूंगा उसमें ऐसी मेजर मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना इनको दो दो तीन तीन मिनट में ना बहुत क्विकली डिस्कस कर दूंगा तो याद रहेंगे आप लोगों को ये इंडिया एक जियो स्ट्रेटेजिक स्वीट स्पॉट है टुडे ऑब्वियस सी बात है यार रशिया के लिए तो है रशिया ऊपर से आर्टिक रीजन में से जाएगा तो इधर से नीचे चाइना वाले साउथ चाइना सी को क्रॉस करके जाते हैं इंडियन ओशन से तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है ही है प्लस में रशिया को अपना यहाँ पर अगर कभी फ्यूचर में वॉर करना हो किसी कंट्री के साथ तो इंडिया की हेल्प ले ही सकता है वो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज एन एस्पायरिंग पावर टू बी एबल टू थॉट चाइना एज एस्पिरेशन फॉर बींग हेजमोन इन बोथ द मेरेटाइन एंड कंटिनेंटल स्पेयर्स हेजमोन का मतलब क्या होता है अ लीडर ठीक है तो मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल स्पेयर्स के अंदर इंडिया का एस्पिरेशन है कि वो एज ए लीडर निकल के आए ताकि चाइना की जो डोमिनेंस है उसको ख़त्म करने की बात की जा सके आर आई ग्रुप क्या होता है कब फाउंड किया था 1998 में था ऊपर से बता दिया डब्ल्यू का एस्टेब्लिशमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव्स जी ट्वेंटी क्या होता है डब्ल्यू टी ओ का बताता हूँ आपको देखो मैं मतलब विकीपीडिया का पेज खोल के दिखाऊंगा डब्ल्यू टी जी ट्वेंटी के बताता हूँ जी ट्वेंटी जो है ना स्पेशली फाइनेंशियल गवर्नमेंट्स की जो कंट्री जिनकी इकॉनमीज बड़ी स्ट्रॉग होती है ना तो इसमें जो वो गवर्नर्स होते हैं और प्लस में जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मीट हो रही होती है ये ठीक है पेरिस एग्रीमेंट क्या है ये मैं आपको विकीपीडिया पेज पर दिखाता हूँ अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की देखो जो भी जितनी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना यूपीएससी में स्पेशल जो पूछी जाती है उनमें सबसे टफ डब्ल्यू टी ही आती है बाकी सबका बहुत सिंपल है फंक्शनिंग कॉम्पोजिशन एस्टेब्लिशमेंट हिस्ट्री वगैरह एवरीथिंग डब्ल्यू टी का बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इंडिया ने रिसेंटली डब्ल्यू टी ना पीस क्लोज को इन्वॉक किया था तो पहली बार क्या था इंडिया को सब्सिडी वगैरह के केस के अंदर ये करना पड़ा था ये मैंने किस में समझाया था मैंने ये मेन सी कंपलेश में समझा रखा है पिछले महीने की विजन की इसको नहीं समझ में आया वहाँ जाके देख लेना बहुत ही अच्छे से डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है क्या कॉन्सेप्ट होता है ये तो डब्ल्यू जो था वो नाइनटीन नाइन्टी फाइव में बना था इससे पहले गैट हुआ करता नाइनटीन फोर्टी एट
और इसके बारे में क्या देखना होता है अभी बेसिक तो इतना ही बता दिए पूरा समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हेडकोर्टर्स के वहीं जीनेवा के अंदर ये ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेंच और स्पैनिश हैं डायरेक्टर जनरल जो है रॉबर्टो एजवेडो हैं बजट इनका वन मिलियन का है जो कि अप्रॉक्सीमेटली टू मिलियन यू डॉलर के आसपास पड़ता है ठीक है अभी मैं आपको पैरिस एग्रीमेंट दिखा देता हूँ पेरिस एग्रीमेंट आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा यूएस ने जो जो क्लाइमेट चेंज के लिए था तो ये यू का है जो कि यूनाइटेड नेशंस सॉरी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर है स्पेशली जो ग्रीन हाउस गैस अमिशन यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है टेम्परेचर राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ को बचाने के लिए उसके लिए हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट किया था कब किया गया था ये अडॉप्ट किया गया था दो के अंदर ठीक है और उसमें जो सिग्नेटरीज हैं 196 पार्टीज़ हैं इसमें जिन्होंने जिन्होंने सिग्नेटरी किया था और जो बेसिकली जो एमिशन करने वाले हैं जो सिग्निफिकेंट थे जो इसके पार्ट नहीं बन पाए थे जो पार्टीज़ नहीं है वो है ईरान और टर्की यूएस ने इससे विड्रॉ कर लिया था यूएन यूएस ने दो तीन चीज़ों से और भी विड्रॉ किया जैसे यूनेस्को वगैरह से भी विड्रॉ कर लिया यू ने वो कहते हैं कि यार बहुत पैसा होता है अब डब्ल्यू एच भी फंडिंग यू ने बंद कर दी है ठीक है सिग्नेटरीज वन नाइन्टी पार्टीज इसकी वन है मेन एम है डिक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग डिस्क्राइब इन आर्टिकल टू क्या इंपॉर्टेंट है जी हाँ बिल्कुल है एनवायरनमेंट टॉपिक के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी ट्वेंटी मैंने आपको बता रहे थे लेकिन एक बार फिर से यहाँ भी दिखा देता हूँ जी ट्वेंटी जो ग्रुप है वो इंटरनेशनल फॉरम का गवर्नमेंट है इसमें स्पेशली सेंट्रल बैंक्स वगैरह के जो गवर्नर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है नाइनटीज कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन तो इसमें कितनी कंट्रीज हो गई ट्वेंटी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की आ गई उन्नीस कंट्रीज उसके अलावा आ गई तो बहुत ज़्यादा हो गया नाइनटीन में ये स्टार्ट हुआ था ठीक है अपने एजेंडा को इन्होंने दो से एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था और पर्पज़ हम लोगों ने देख लिया सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग इकोनॉमीज जो वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी के जो इश्यूज़ होते हैं उन सबको डिस्कस करने की बात की गई है किसके चेयरमैन जो है फिलहाल वो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है ठीक है और अभी के लिए तो इतना काफ़ी आई थिंक ठीक है जी ट्वेंटी हो गया आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया आपका डब्ल्यू हो गया नेक्स्ट ग्रुप नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं दैट इज़ इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा यू एस ओगर राइट्स बिल तो चाइन जो यू एस के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक लेजिस्लेशन साइन किया है जिसमें सेंक्शंस लगाएंगे किसके ऊपर उन लोगों के ऊपर उन मिनिस्ट्रीज के ऊपर उन ब्यूरोट्स के ऊपर जो चाइना के अंदर उइगर मुस्लिम्स का प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं डिटेल में जान लेते हैं बिल के अंदर सेंक्शन लगाए जाएंगे उन रिस्पॉन्सिबल रिप्लेशन के ऊपर जो चाइना के शिनजियांग प्रोविंस के अंदर अब शिनजियांग प्रोविंस जो है ये लद्दाख के अपर रीजन की साइड जो पड़ता है ना चाइना का वो रीजन पड़ता है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने ये एस्टिमेट किया है कि भैया एक मिलियन दस लाख के आसपास मुस्लिम्स वगैरह जो कैंप्स में बंद हैं तो उन्होंने सिंगल आउट किया है जो रीजन की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं चैन ग्वांगवो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वॉलेशन अगेंस्ट दैम प्लस द बिल ऑल्सो कॉल्स ऑन यू एस ऑपरेटिंग इन शिनजियांग जो यूएस का जो फर्म्स वगैरह हैं शिनजांग प्रोविंस में ऑपरेट कर रहे हैं टू तो इंश्योर करें कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई भी पार्ट फोर्स लेबर की तरह से काम ना करवाया जाए ठीक है ना कोई भी काम वहाँ पर इंसान कर रहा है उसको फोर्स लेबर की तरह से काम ना करवाया जाए बैकग्राउंड की बात करते हैं यू ने एस्टिमेट किया था कि एक दस लाख से ज़्यादा जो उगर मुस्लिम्स हैं वो डिटेंट है वहाँ पर कैम्प्स में शिनजियांग प्रोविंस के अंदर यू स्टेट डिपार्टमेंट ने एक्यूज़ किया चाइनीज़ ऑफिशल्स को कि वो मुस्लिम्स को वहाँ टॉर्चर कर रहे हैं अब्यूज़ कर रहे हैं और बेसिकली उनके कल्चर वगैरह को डिस्ट्रॉय करके उनको फिर से जो चाइनीज़ जो कल्चर है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अब उगर्स क्या होते हैं ये मुस्लिम माइनॉरिटी कम्यूनिटी होती है जो स्पेशली कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न अब देखो चाइना को इमेजिन करो चाइना का नॉर्थ पार्ट चाइना का वेस्टर्न पार्ट जो कि स्पेशली वो रशिया और जो यूरोप की साइड जो है ना यूरेशिया वाले साइड वो वाला प्रोविंस होगा ठीक है तो वो कुछ एथनिक टाइज रखते हैं अपने टर्की के साथ और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ अदर देन चाइना बाय ब्रूट और बाय ब्रूटल फोर्स चाइना उसको टारगेट क्यों कर रहा है उन गर्स को ठीक है पहली बात तो शिनजियांग जो है ना बहुत टेक्निकली ऑटोनमस रीजन है चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा लार्जेस्ट रीजन है चाइना का वो मिनरल्स बहुत है यहाँ पर प्लस में एट कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान रशिया अफगानिस्तान ओवर द पास्ट फ्यू डेकेट्स पिछले कुछ दशकों की बात करें तो जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिविटी है ना वो शिनजियांग में यानी कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है ना वो शिनजियांग प्रोविंस में ज़्यादा हुई है जिसके कारण बहुत लार्ज नंबर्स के अंदर हैं हान चाइनीज हान बोलते हैं इसको एच ए एन को हान हान चाइनीज जो वहाँ पर थोड़े से माइग्रेट हुए उस रीजन के अंदर ठीक है तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया है तो जि
बीजिंग ये कहता है कि जो उइगर ग्रुप्स है ना ये अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं प्लस इनके कल्चरल टाइज जो है नेबरहुड कंट्री के साथ स्पेशली वो बोल रहे हैं अगर इनके पाकिस्तान के साथ कनेक्शन हैं तो उनको डर है कि यहाँ पर कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट ना हो जाए अब भैया पाकिस्तान का जहाँ बॉर्डर हो वहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट ना हो तो पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान ने कश्मीर में भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलवा दी चाइना को भी डर है इसलिए वहाँ पर भी उइगर मुस्लिम का सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलवा सकते हैं अब यहाँ पर इमरान खान जी हमारे हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते इस बात को एक्सेप्ट करना कि चाइना के अंदर मुस्लिम्स का परसिक्यूशन हो रहा है वो कहते हैं मैंने तो इस बारे में कभी सुना ही नहीं है आई डोंट नो ऐसा कुछ होता भी है और इंडिया के बारे में वो कुछ भी बोल रहे होते हैं तो दिस इज लाइक कि चाइना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में इसलिए तो चाइना तो भैया इतना पावरफुल है ना नेपाल को भी उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू इन्फ्लुएंस किया हुआ है तो इसलिए चाइनीज़ पॉलिसी है वो इस तरह की है कि वो पूरे के पूरे कम्युनिटी को सस्पेक्ट की तरह देखते हैं इसलिए उन्होंने सिस्टमेटिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ ताकि इन सब की जो कल्चर वगैरह टाइज वगैरह अच्छा एक्चुअल में करके आ रहे हैं डिटेन कैंप में वो लोग ना उनको ट्रेन कर रहे हैं री एजुकेट कर रहे हैं वो उनको पूरा चाइनीज़ कल्चर पढ़ा रहे हैं एक्चुअली वो दिखने में सारे चाइनीज़ जैसे हैं लेकिन वो फॉलो करते हैं इस्लाम को ठीक है आप लोग गूगल पर लिख के देखना और मुस्लिम आई थिंक कुछ लोगों ने वीडियोज़ भी बनाई गई इट्स अ वेरी बहुत शर्मनाक चीज़ है कि वहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है लाखों लोगों को कि वो पूरा का पूरा अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लें एंड सिंस चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है बहुत पावरफुल भी है तो कोई इसके ऊपर कितना कुछ कर नहीं पा रहा है उइगर कौन होते हैं शिनजियांग कहाँ है हान चाइनीज क्या होते हैं हान चाइनीज़ वहाँ की बहुत ही रेलिवेंट बहुत ही प्रोमिनेंट ग्रुप है एथनिक ग्रुप तो नहीं कह सकते एथनिक ग्रुप मतलब छोटा होता है लेकिन वहाँ का बहुत ही प्रोमिनेंट ग्रुप है एक ही पूरी की पूरी डायनेस्टी वहाँ की जी एस पेपर थ्री फूड सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ वन नेशन वन राशन कार्ड बिल्कुल रिसेंटली मैंने ये टॉपिक जो है ना विजन के मंथली कंपलेज में डिटेल में डिस्कस किया है डिटेल के अंदर इसमें एक नई चीज़ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ इसमें जो उस टॉपिक में नहीं थी सिर्फ उसके अलावा मैंने पूरा वहाँ डिस्कस किया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा वन नेशन वन राशन कार्ड का स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर नेशनल पोर्टेबिलिटी के लिए दो लैंग्वेजेस का इशू किया जाएगा आपके राशन कार्ड के ऊपर एक तो वो लैंग्वेज होगी जिस आप जिस एरिए के रहने वाले हो सपोज आप कश्मीर के रहने वाला होने तो एक आपके राशन कार्ड के ऊपर कश्मीरी लैंग्वेज होगी दूसरी लैंग्वेज उसमें से हिंदी या इंग्लिश कोई भी होगी वो स्टेट डिसाइड करेगा और कश्मीर जो था ना पहले उसके अंदर ये वन नेशन वन राशन कार्ड की दिक्कत आ रही थी अब वो भी दिक्कत नहीं आएगी 17 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज ने इसके लिए हाँ ऑलरेडी बोल दिया है 14 के आसपास वो कह रहे हैं अभी बचे हुए हैं ठीक है और 10 डिजिट का इसमें स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर होगा जो पहले दो डिजिट्स होंगे वो स्टेट कोड होंगे अगले तो दो डिजिट्स होंगे वो आपके जो रनिंग राशन कार्ड नंबर है उसके होंगे इसके अलावा जो सेट ऑफ बाकी जो डिजिट्स होंगे वो सारी की सारी एक यूनिक आई होगी आपकी ठीक है चैलेंजेस क्या रहे चैलेंजेस वही सब मैंने सब उसमें समझा दिया यार इसमें ना कम दे दे रखा है मैंने डिटेल में आपको ये वहाँ पे समझा रखा है तो आई थिंक ये आप विजन वाला देख लो मोस्टली आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया होगा एन से भी यहाँ पे पूछ रखा है मैंने पूरा का पूरा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट उसमें समझाया है उसी टॉपिक में नीचे बहुत ही डिटेल में समझा रखा है पंद्रह बीस मिनट लगा के अच्छे से आई थिंक बीस मिनट लगे थे इस टॉपिक को समझाने में मुझे ये तो हम करते ही नहीं बाद में ठीक है ये वाला कम्प्लीट हो गया आज का बाय बाय